Now we'll start with page number 11. Here also we'll study more about how the bricks are made in the clean. What is the basic material that is needed to make the bricks? Now Ganesh and Saiba love to look at the pattern of bricks in the long long lines kept out to dry. They also watch how the bricks are made. Now here you can see this is the long line of the bricks that has been made that is kept. in the sun to dry and when the bricks are, bricks are wet then only few patterns or the name of the company which is making the bricks it is embedded on it मतलब कि जब वो ईटा बनता है तो ईटे के ऊपर जब वो गीला होता है तभी कोई उसके ऊपर डिजाइन होती है या जो कंपनी उसको बना रही होती है उसके कुछ इनिशियल्स होते हैं वो उसी वक्त डाल दिए जाते हैं जिससे कि ब्रिक ड्राई हो तब वो इजीली सेट हो जाए और उसके बाद वो बेक होके रेडी हो जाए तो गणेश और साहिबा को बहुत अच्छा लगता है ये सब पैटर्न्स जो हैं वो ब्रिक्स के ऊपर देखना नाउ हियर आर फोर पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक क्लीन दीज पिक्चर्स आर jumbled up look at them carefully now here you can see the four pictures are there this is the first picture picture a where you can see the bricks are uh, drying in the sun this is the second picture picture b where you can see the bricks are getting removed from the molds matlab ye jo mold ke andar jo brick banate hain brick ka ek mold hota hai uske andar hi bricks banayi jati hain so equal size ki aur ek saath ek se eete sari banti hai is wajah se to ye mold hai yahan par jo c picture dikhaya gaya hai wahan par kya dikh raha hai the clay that is needed the basic material to make the brick is the clay that is being digged out from the earth to ye digging part hai and the fourth one here you can see is the picture where the clay is getting wet clay karke it is kneaded into a dough aur usko fir is tarike se mold mein dala ja raha hai so we have to properly arrange the pictures in uh, step by step what is the first step to make the brick it is this digging of the earth so that will come first so we have to write here c उसके बाद सेकेंड क्या है इस जो है नीडिंग ऑफ द डव क्ले ये जो क्ले है उसको मिट्टी में पानी मिला के और अच्छे से जैसे आटा कूदते वैसे ही उसका एक डव बना लिया जाता है और उसके बाद इस तरीके से जो ये है दिस इज द मोल्ड टू मेक द ब्रेक ये मोल्ड के अंदर जो है वो ब्रेक जो है रखा जाता है क्ले और इसको सेट किया जाता है अच्छे से जब ये जो है सेट हो जाता है उसके बाद जो थर्ड पिक्चर है दैट इज योर पिक्चर बी जहाँ पर उसको मोल्ड में से निकाल के धूप में सुखाने के लिए ऐसे रखा जाता है और फिर उसके बाद वो ड्राई होकर बेक होती है एंड द ब्रिक्स आर रेडी टू यूज तो ये पूरा प्रोसेस है फोर स्टेप्स का जिससे कि ब्रिक्स बनाए जाते हैं फर्स्ट वी डिग द अर्थ देन वी नीड अ डव एंड पुट इट इनटू द मोल्ड रिमूव फ्रॉम द मोल्ड्स एंड ड्राई इट एंड देन द ब्रिक्स आर आफ्टर बेकिंग द ब्रिक्स आर रेडी नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर ट्वेल्व नाउ ऑन पेज नंबर ट्वेल्व Have you seen a brick clean? Did you try to guess the number of bricks kept there? कभी आपने कोई brick clean यानी कि ईटों का बट्टा कभी आपने देखा है या नहीं देखा अगर देखा है तो have you assumed that how many bricks are there in the clean? मतलब कि उस जो brick clean है उसमें कितने जो है वो bricks होंगे क्योंकि बहुत सारे bricks जो होते हैं वहाँ clean में होते हैं तो कितने bricks हैं वहाँ पर कभी आपने उसको guess किया है कि कितने numbers मतलब इन इट इज इन द ह्यूज नंबर बहुत बड़े नंबर में जो होते हैं ब्रिक्स वहाँ पर होते हैं so we'll start there are many many brick cleans in india india mein bahut sare brick cleans hain thousands of them matlab ki hazaron ki sankhya mein thousands means hazaron ki sankhya mein brick cleans hain jahan par jo bricks banaye jate hain more than 1000 matlab 1000 se bhi zyada jo hai brick clean, uh, more than 100000 1000 fir 10000 aur uske baad aata hai 100000 तो उतने टप्पर्स जो है हमारे ब्रिक क्लिंस के इंडिया में हैं मोर देन हंड्रेड थाउजेंड कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज क्या कभी सोच सकते हैं कि व्हाट इज दस वैल्यू ऑफ हंड्रेड थाउजेंड मतलब कितना बड़ा नंबर है वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड और उसके बाद आता है हंड्रेड थाउजेंड मतलब द सिक्स नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट नाउ डू यू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अ लुक एट दैट प्लेस वैल्यू चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा होता है आप लोग को अगर याद नहीं हो तो आई जस्ट वी विल रिवाइज इट वन मोर टाइम हाउ इट इज we start from right to left we move from ones tens hundred 
thousand, ten thousand, and then comes hundred thousand. तो इस तरीके से place value chart होता है. This is your Indian system of place value. ये हमारा Indian system है place value का ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, and hundred thousand. Ones, tens, hundred आप सबको बहुत ही easily पता ही होगा क्योंकि we have been doing it for a quite a long time. Then comes thousand. उसके बाद आता है hundred, ten thousand. और उसके बाद जो आज हमने जो नया digit पढ़ा that is your hundred thousand. ये जो है आज का हमारा new place of value है. Now this hundred thousand is also known as lakh. हम hundred thousand बोलते हैं ये जो international system होते हैं place value की. In that we don't say lakh. In uh, that they say hundred thousand. But in the Indian place value system we say it. As lakh, that means hundred thousand is equal to one lakh. So how many zeros we are going to put here? Ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, and lakh. Here, so one, two, three, four, five, and six digit total are there in lakh. Lakh. Me, how many digits are there? Six digit are there. Five zeros and a one. Now, can you imagine how big this number is? Is this num this number is also called as one lakh? Now you can see I have underlined one hundred thousand also and one lakh also. One hundred thousand is equal to one lakh. I will show you right well right here also. One hundred thousand is equal to one lakh. यानी कि अगर आप hundred thousand बोलते हैं या lakh बोलते हैं तो value is same. Can you try? To write this, ask your friends if whether they have heard this number or not. So, इसको आप try करें, लिखने की कोशिश करें, जैसे मैंने आपको लिख के बताया, ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, and hundred thousand, or we can write it as lakh also. Now, next is your find out. Look at these photos. And guess how many bricks are carried out by this truck? अब यहाँ पर कुछ photos दिखाई गई हैं यहाँ पर और एक बड़ा सा truck है. Normally you all have seen कि जो ईटों का truck आता है जब कोई construction site पे होते हैं. And if you see that the truck comes which is fully loaded with the bricks, it is quite a big truck. मतलब बहुत ही बड़ा truck होता है और शायद एक truck जब आता है nearly 5,000 bricks come in that one big truck. So normally uh, 5,000 uh, 4 to 5,000 bricks are loaded in that truck one time. And also find out a truck driver how many bricks can he carry in one truck. और अगर आपको कोई truck driver आपके पहचान के हैं जो ईटों का जो truck ले जाते लाते हैं drive करते हैं then he can tell you the exact number of trucks that eat uh, bricks that are being carried by uh, uh, in one truck at one time. This is your mental maths भजन पाइस bricks. Now here this is the maths that we do mentally मतलब कि orally आप ये कर सकते हैं this is the simple thing. Bajan wants to buy bricks. The price of was given for one thousand bricks. अब यहाँ पर जो bricks के price होते हैं normally ऐसा नहीं होता one brick का cost क्योंकि because you need to take when you are doing a construction work you need the bricks in bulk. मतलब बहुत ज़्यादा quantity में huge quantity you want the bricks so the prices are also arranged in that way in the bulk में मतलब कि आपको thousand bricks लेने हैं तो thousand bricks के cost के हिसाब से जो होता है वो bricks का pricing होता है. तो यहाँ पर भी जो bricks का pricing है this is for one thousand bricks. Now there are three different types of bricks that are here yahan pe three different types of bricks ka jo hai is blue box ke andar price kiya hua hai old bricks 1200 rupees for 1000 bricks agar old bricks hai to unka 1200 rupees hai for 1000 bricks matlab 1000 bricks agar aap kharidenge then you have to pay 1200 rupees or 1200 rupees new bricks for itnapur agar hum new bricks lete hain itnapur ke to 1800 rupees for 1000 bricks new bricks jo hai usme do prices hai one is 1800 or 1800 as you can say for 1000 bricks and second new bricks is from brikabad which is the कॉस्टिंग टू थाउजेंड रुपीज फॉर वन थाउजेंड ब्रिक्स जो दूसरी ब्रिक है नई ब्रिक है उसकी कॉस्ट टू थाउजेंड रुपीज है एक हजार ब्रिक्स खरीदने के लिए आपको टू थाउजेंड रुपीज शेल आउट करने पड़ेंगे और यू हैव टू पे ना हियर बचन डिसाइड्स टू बाय न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद ही बॉट थ्री थाउजेंड ब्रिक्स हाउ मच मनी विल हैव टू पे अब यहाँ पर जो है बच्चन ने क्या डिसाइड किया ही डिसाइडेड दैट उसको नए ब्रिक्स खरीदने हैं विच इज द कॉस्टलीस्ट ब्रिक्स दैट ही हैज सेलेक्टेड दैट इज टू थाउजेंड रुपीज फॉर वन थाउजेंड ब्रिक्स और उसने कितने ब्रिक्स खरीदे ही बॉट थ्री थाउजेंड ब्रिक्स हाउ मच अमाउंट ही हैज टू पे फॉर दैट फर्स्ट वील हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक नाउ फॉर द कॉस्ट ऑफ 
सी वन थाउजेंड ब्रिक्स का कॉस्ट कितना है वन थाउजेंड ब्रिक्स कॉस्ट रुपीज टू थाउजेंड तो कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक कितना होगा कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक विल बी टोटल नंबर टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स सो थ्री जीरो कैंसिल हो गए रुपीज टू यानी कि वन ब्रिक का कॉस्ट कितना हुआ कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू रुपीज टू एक ब्रिक का कॉस्ट न आया तो वट विल बी द कॉस्ट ऑफ थ्री थाउजेंड ब्रिक्स थ्री थाउजेंड ब्रिक्स का कॉस्ट कितना होगा थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू दैट इज रुपीज सिक्स थाउजेंड दैट मीन्स ही विल हैव टू पे सिक्स थाउजेंड रुपीज टू बाय थ्री थाउजेंड ब्रिक्स जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है यू कैन सी दिस आई हैव मेड एन एरो ऑल्सो लाइक दिस तो आपको पता लग जाएगा दिस इज द एरो दैट गोज हियर नाउ नेक्स्ट वन इज गेस वॉट ही विल पे इफ ही बाय फाइव हंड्रेड ओल्ड ब्रिक्स ना वॉट इज द कॉस्ट ऑफ फाइव हंड्रेड ओल्ड ब्रिक्स रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड फॉर वन थाउजेंड ब्रिक्स यानी कि अगर वन थाउजेंड ब्रिक्स है तो ओल्ड ब्रिक्स में कितना है वन थाउजेंड ब्रिक्स फॉर रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड तो अगर वन थाउजेंड का हाफ कितना होगा वन थाउजेंड का हाफ दैट इज डिवाइडेड बाई टू तो ये कितना हो गया फाइव हंड्रेड ब्रिक्स बिकॉज फाइव हंड्रेड ब्रिक्स है दैट मीन्स इट इज एक्सैक्टली द हाफ ऑफ वन थाउजेंड तो ये फाइव हंड्रेड ब्रिक्स हो गया तो सेम वे हमको इसका कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ट्वेल्व हंड्रेड का भी हाफ करना पड़ेगा रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू टू वन जो टू टू सिक्स आर ट्वेल्व एंड टू जीरो दैट इज रुपीज सिक्स हंड्रेड यहाँ पर हमने डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया कि हाफ नंबर ऑफ ब्रिक्स है तो अमाउंट विल ऑल्सो भी हाफ अदरवाइज आपको इज द सेम प्रोसेस यू कैन फॉलो दैट यू यू कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई बाय डिवाइड मल्टीप्लाई इट बाय द नंबर ऑफ ब्रिक्स यू वॉन्ट टू बाय अगर फाइव हंड्रेड ब्रिक्स नहीं होते अगर सेवन हंड्रेड ब्रिक्स होते तो हम पहले क्या करते कि हम एक ब्रिक का कॉस्ट निकालते ओल्ड ब्रिक का और उसको फिर हम सेवन हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते देन वी वुड हैव गॉट द कॉस्ट ऑफ सेवन हंड्रेड ब्रिक्स बट हियर डायरेक्टली वी कैन डू बिकॉज दिस इज मेंटल मैथ्स तो डायरेक्टली दिया हुआ है कि एक मतलब हाफ ब्रिक्स ही है थाउजेंड ब्रिक्स का कॉस्ट ट्वेल्व हंड्रेड है तो फाइव हंड्रेड कितना होगा बिकॉज फाइव हंड्रेड इज एक्सैक्टली द हाफ ऑफ थाउजेंड सो वी कैन डिवाइड इड बाई टू एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ फाइव हंड्रेड ब्रिक्स सो फाइव हंड्रेड ब्रिक्स विल कॉस्ट रुपीज सिक्स हंड्रेड आई हैव रिटर्न हियर सिर्फ वन थाउजेंड टू हंड्रेड दैट इज टू एंड ट्वेंटी फोर ट्वेल्व हंड्रेड इज कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक यहाँ पे जो है ये जो है ये सेकेंड पार्ट का है तो सिक्स हंड्रेड रुपीज यू कैन सी दिस ये टोटल आ गया कितना 1200 डिवाइडेड बाय सिक्स इज रुपीज सिक्स हंड्रेड सो डियर चिल्ड्रन दिस यू हैव टू डू इट इन योर टेक्सट बुक ओनली विद दिस वी कंप्लीट द लेसन नंबर वन बिल्डिंग विथ ब्रिक्स आई होप यू ऑल इंजॉयड लर्निंग विथ मी नाउ विल मीट ऑन द नेक्स्ट टर्न विथ न्यू लेसन एंड सम मोर questions to be completed in the workbook i have given you some questions in the workbook that you have to complete it in the workbook and then you have to write it in the notebook one time aur jitne bhi patterns workbook aur notebook mein maine aapko draw karne ke liye diye hain as in the case of this textbook also i have shown you these patterns now this you have to complete it in the textbook the same way you have to complete the patterns that are given in the workbook in workbook only तो जो क्वेश्चंस उसके बाद के हैं वो सारे क्वेश्चंस वर्कबुक में कंप्लीट करने के बाद एक बार नोटबुक में भी लिखना है सो टिल वी मीट ऑन द नेक्स्ट टर्न बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे बाय